Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие наши будущие зрители. Меня зовут Сергей Шалагин, я художественный руководитель театра «Петербургская оперета». Я хотел бы пригласить вас прогуляться по нашему любимому городу, а заодно и рассказать вам о нашем театре и о людях, о добрых, талантливых людях, которые служат высокому и прекрасному искусству опереты. Пошли! Красивейшие уголки Санкт-Петербурга при желании могли служить декорацией к любому классическому спектаклю. Его дворцы, купола, арки, каналы, мосты – все это абсолютно театральные предметы. Вот перед нами дворец, один из великолепнейших дворцов Санкт-Петербурга. Здесь вообще могло происходить все, что угодно. Здесь могли принимать своих гостей князь и княгиня Валерский из опереты Кальмана Сильва. Здесь могла давать бал Ганна Главарий из опереты Легара Веселая Вдова. А на этих вот ступеньках могла оставить свою хрустальную туфельку Золушка, убегающая с бала. А сейчас мы с вами в саду, в саду графини Дианы. Бессмертный сюжет Лопе де Вега, который называется «Собака на сене». Удивительно, столько лет прошло, а сюжет о любви взбалмошной графини к своему секретарю до сих пор волнует сердца. А Геннадий Гладков написал музыку на эту пьесу, а режиссер Светлана Самородова поставила спектакль. И с этого спектакля и начался театр «Петербургская оперетта». Павильон Ганны Главари. Именно здесь развивается действие оперета Легара «Веселая вдова». Расстаются два любящих человека. Расстаются, чтобы встретиться вновь, встретиться и понять, что ни время, ни расстояние не властно над настоящей любовью. И рвутся друг к другу любящие сердца, спотыкаясь о гордость, глупость, интриги. Но без всего этого не было бы оперетты «Веселая вдова».
Взгляните на эту панораму. Венеция. Кажется, именно здесь крутит свою интригу веселый пройдох от Руфальдина из пьесы Карла Гальдони «Слуга двух господ». А композитор Александр Колкер написал музыку на этот сюжет и появился мюзикл под названием «Труфальдина из Бергама», который идет в нашем театре. Это история о проделках веселого плута Труфальдина, который умудряется не только услужить двум господам одновременно, но устроить их личное счастье, свое личное счастье и при этом неплохо пообедать. За моей спиной здание знаменитого цирка Чинизелли. Именно здесь, под куполом этого цирка, исполнял свои головокружительные трюки мистер Икс. И каждый вечер, затаив дыхание, смотрела на него та единственная женщина, которую он любил всю свою жизнь. Ах, маэстро Кальман! На ваших великих мелодиях выросло несколько поколений советских людей. Сильва, Марица, Мистер Икс. Эти названия знакомы нам с детства. Эти названия украшают и афишу нашего театра. Прекратите разговоры Влюбленный на партнера, обратите взгляд, буду очень рад. Поняла, как мы сказали, но что делать мне с ногами ходит в крепь и в гость, не разбить бы нос. Пусть идут куда хотят, но не от меня. Может получиться миг вас со мной Танец со мной Я с такой ученицей танцевать и веселиться Мог бы день и ночь Да я не прочь Двери в рай открыли вы Счастлив я вполне Странное место, не правда ли? Кажется, именно здесь разворачивается действие спектакля со странным названием «Обыкновенное чудо». Но если оно обыкновенное, почему чудо? А если чудо, почему обыкновенное? Разгадка в том, что речь у нас пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга. Что обыкновенно? Ссорятся, что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И в конце концов, их чувства достигают такой высоты, что с ними начинают происходить настоящие чудеса. 
о любви немало сложено песен, написано стихов, книг, а мы расскажем о ней. Это обыкновенное чудо должно жить на сцене, решили театры. Спектакль Светланы Самородовой возродили в памяти режиссере. Постановка полностью соответствует ее характеру. Спектакль получился таким же зажигательным и веселым. Не потому что этого требует жанр мюзикла, а потому что такой же была сама Светлана. Ликуя и бронясь, с тобою о любви поговорить. Песни на музыку Геннадия Гладкова хорошо знают по легендарному фильму Марка Захарова. Но вот Светлана Самородова, используя замечательный материал, пошла дальше и убедила композитора вернуться к мелодиям, созданным более 30 лет назад. Так в этом обыкновенном чуде запел король. Если первый министр в фильме только танцевал, то здесь тоже выступает со своим сольным номером. Диалог медведей принцессы превратился в дуэт. Публика идет и на постановку знаменитой пьесы Шварца, и, конечно, чтобы услышать музыку Гладкова. Вообще продолжение этой сказки стало возможным потому, что, как призналась сама Самородова, она была страстной Гладкова манкой. Известные песни из фильма режиссер, конечно, поставил, исходя из жанра опереты. Светлана Самородова вместе с супругом Сергеем Шалагиным основал этот театр, который в этом году отпразднует десятилетие. Петербургская оперетия она успела поставить десяток спектаклей. Обыкновенное чудо стало последней работой режиссера. Возрожденный мюзикл будет напоминать о замечательном петербургском режиссере, который знал, как пролить сказку. Павел Рыжков, Олег Кондратьев, Владимир Чабушев, Мурат Росензаде, НТВ Петербург. Ну вот и подошла к концу наша прогулка по Санкт-Петербургу. Что хотелось бы сказать на прощание? Мы ждем вас. Ждем вас на своих спектаклях. Когда вы займете свои места в портере, погаснет свет, поднимется занавес, и на ваших глазах начнет рождаться истинное чудо. Чудо под названием оперетта. Оперетта, которой столько поколений скептиков предрекали гибель, а наш веселый музыкальный кораблик все плывет и плывет по волнам бурного житейского моря. И надеемся, будет плыть вечно, как вечно парит в небе над великим городом золотой кораблик на Адмиралтейском шпиле. Thank you.